Senhores, senhoras e senhoritas, rapazes, mocinhas, moçoelas, mocetas, seres encantados da floresta e criaturas nefastas das trevas, é um prazer imenso, Inena Rava, incomensurável, revê-los e revê-las. Gostaria de aproveitar o um ensejo para manifestar minha profunda sensação, chegando, professor, a ser quase uma sensação beirante ao ápice orgasmático a que sinto em adentrar nesse ambiente ao tempo em que desejo a todos e a todas um bonito, honesto, sincero, fiel, verdadeiro, profundo, caloroso, maravilhoso, aprovativo, educado, adocicado, açucarado, fofinho, bonitinho, Apertadinho, coloridinho, cheirosinho e danadinho Boa noite sim. Obrigado às pessoas que vão passar no concurso Que deram boa noite Olha só uh, Qual foi nosso último assunto, por favor? Foi pontuação? Nós já vimos aqui pontuação Vírgula, ponto e vírgula reticen. Foi craso Vimos, tem certeza que nessa turma viu pontuação muito mais sucesso, DJ Boba da Peste. Ó, hoje nós vamos falar de ortografia. E quando nós falamos nos aspectos ortográficos, temos que entender que temos que ir para além do J, G, X, C, H, S. Não, isso é, é, é básico, é elementar. Temos que é, pensar nas relações entre as palavras, não é? Coloquei algumas palavras que geram dúvida, coloquei algumas palavras que geram dúvida. E para falarmos disso, eu preciso primeiro colocar a ideia do homônimos e dos parônimos. Dos homônimos e dos parônimos. O que são palavras homônimas? Homo, homo, quer dizer o quê? Morena, homo, quer dizer o quê? Igual, igual não, igual. Homo é mesmo igual, né? Homo quer dizer igual. Então eu posso dizer que palavras homônimas, olha só, Alexandre Pires, palavras homônimas são palavras, ó, 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 palavras Iguais. Ah, professor, palavras homônimas são palavras iguais, não é isso? É, palavras iguais. E nós temos dois tipos básicos de homônimos. Os homônimos, eles podem ser considerados homônimos homófonos ou homônimos homógrafos. Isso, perfeito, galera. Os homônimos, eles são, né, as palavras iguais, elas podem ser classificadas como homônimos homófonos ou homônimos homógrafos. Quando é que eu tenho homônimos homófonos e quando é que eu tenho homônimos homógrafos? O segredo, o segredo é não decorar. Entende, entende, olha só a formação da palavra. Homo, homo quer dizer o quê? Igual. Então palavras, olha que lindo, homófonas. Seriam palavras iguais em quê? E isso, vamos colocar aqui, ó. Iguais no som. Seriam palavras iguais no som. Como assim, professor? Palavras iguais no som. Ficou tão pequenininho, tão pequenininho. Posso fazer um negócio aqui diferente? Então, só para que entendamos a relação. As palavras homônimas, é só lembrar, homo igual, nimos, nome, palavra, palavras homônimas são palavras iguais. Os homônimos, eles podem ser classificados como homônimos homófonos ou homônimos homógrafos. Os homônimos homófonos, seriam iguais em quê? Isso, iguais no som, só colocar aqui, som. Como assim, professor? Palavras homófonas são palavras iguais no som. Deixa eu colocar uma sequência aqui, vou botar aqui. Concerto e concerto. Vejam, vejam que o som foi o mesmo, concerto, concerto, concordam? Mas a grafia 
foi diferente. A grafia e o sentido, lembrem disso, tá? Conserto, conserto, o som foi igual, a grafia e o sentido foram diferentes. Serrar e serrar, vejam que o som é o mesmo, mas a grafia é diferente. A grafia é diferente. Russo e russo, o som é o mesmo, mas a grafia e o sentido, lógico, são diferentes. Conserto com, com C, é o okay. quê? Musical e o conceito com S do verbo consertar. Serrar com S. De serra, de cortar e serrar com C. Fechar. Fechar. Serrou os punhos. O tempo serrado. O punho cerrado. Punho cerrado. Né? Punho cortado, né? Vai fazer flexão. Tá? Russo com dois S's, proveniente da Rússia. E russo com cedilha. Quem disser ganha o lanche. Ganha a sopinha lá da tia. Sim, sim. Em relação a quê? Já ouvi na expressão. Tá russo, tá difícil. Russo com cedilha quer dizer grisalho ou acinzentado. A situação tá russa, tá acinzentada, tá meio obscura. Aí nós associamos a ideia de difícil. Então, russo com dois S proveniente da Rússia. Russo com cedilha é grisalho. Cinza, meio nublado, meio escurecido, tá certo? Observem que as palavras homófonas são iguais no som e somente no som. A escrita e o sentido são diferentes. E as palavras homógrafas? As palavras homógrafas são iguais em quê? Isso. As palavras homógrafas são palavras iguais na grafia, iguais na... Grafia. Como assim, professor? Vou colocar aqui. Não. Colher e colher. Que o pobre chama? Colher, né? Colher não, colher. Rapaz, eu como de colher, velho. Porque cabe mais. Colher, a pessoa come mais. Sede e sede, cerca e cerca, cerca, substantivo e cerca, do verbo cercar. Vejam que, nas palavras homófonas, o som foi igual, a escrita foi diferente. Já nas palavras homógrafas, a grafia, a escrita foi igual, o som foi diferente. O som foi diferente. Entenderam? Aí o que é que o galego deve estar pensando? Professor, e eu posso ter uma palavra que ao mesmo tempo seja igual no som e na escrita? Pode. Se isso ocorrer, eu vou dizer que eu tenho homônimos perfeitos. O que são homônimos perfeitos? Palavras iguais no som... Iguais no som e na grafia. Os homônimos perfeitos são aquelas palavras iguais no som e na grafia. Vou usar como exemplo manguinha. Manguinha pode ser a manga da camisa, pode ser aquela manga que a pessoa chupa, ou pode ser manga de, de mangá. Manga, no caso do... E como é uma manga? É assim, é? Uma manguinha aqui, uma manguinha. Tem manguita, né, que é aquela menorzinha, a manga rosa, né? Ou é quando você chupa muita manga, professor, que fica... <coughs> né, os fiapim, né? Manga, linha. Linha pode ser linha de costura, linha férrea, linha de produção, linha de... Linha fora é a minha. Então, os homônimos perfeitos são, perfeitos são palavras que ao mesmo tempo são iguais no som e na escrita. Tranquilo até aí? Beleza? Então, ó, para fechar, para ninguém quebrar a cabeça, para ninguém quebrar a cabeça, essas bananas são da senhora, esconda. Não pode ver, viu? Não pode ver. Eu vi você, barra nova, banana, até, até seu cachorro come banana. Eu vi, como uma banana que se lambe. Então, 
Para fechar, para ninguém esquecer, palavras homônimas, homônimas, são palavras iguais. Se forem iguais no som, são homófonas. O som e somente o som é igual, a escrita é diferente. Se forem iguais na escrita, são homógrafas. A escrita e somente a escrita é igual, o som é diferente. E se forem iguais ao mesmo tempo no som e na escrita? Nesse momento eu digo que eu tenho o quê? Homônimos perfeitos. Tranquilo até aí? Perfeito? Casa, homônimos perfeitos, que pode ser a casa residência ou casa de casar. Tá certo? <risos> Beleza? Vamos colocar aqui? Manga. Não entendeu o quê? Qual foi a parte? Não, não estava botando a tampa no piloto hoje. Eita, povo maldoso, né? Palavras parônimas. E agora? Palavras parônimas. Os parônimos são bacanas. Parônimo, não, o, o difícil não é saber o que é o parônimo. O conceito é fácil. O ruim é a aplicação na hora da prova. Palavras parônimas são palavras parecidas. Olha que lindo. Parônimos são palavras parecidas. Nem completamente iguais no som, nem completamente iguais na escrita. Como assim, professor? Comprimento e cumprimento. Emergi e emergi. Sobre e sobre. Qual é o grande nó? É quando a pessoa fala uma palavra em detrimento da outra. O pobre. Ou que eu tenho. Ou, ali, eu tenho uma raiva de pobre. Tenho raiva de pobre. Não, não fique nervosa, que a senhora não é pobre. O pobre, olha, olha professor, o pobre gosta de falar difícil e acaba atrapalhando tudo. Falou, professor, eu vou se embora. Por que tu vai embora, menina? Ou se eu tô ceguinha, professor. Eu delatei a pupila. Eu não estou enxergando nada, eu estou com a pupila delatada. Você não delatou a pupila. Você dilatou a pupila. Você expandiu. Dilatar, expandir, aumentar. Delatar, dedurar. Ou ainda, rapaz, olha, a capista nova ali, a Josefa de Melo, o tráfico no Jacintinho está fluindo melhor. Pode até ser o tráfico, mas o ideal seria o tráfego. Entendem? Agora, peão... Pião, retificar, ratificar, retificar, é o quê? Corre, correção. O motor do carro bate e vai para onde? Retifica, vai consertar. E ratificar? Confirma. Na outra turma disseram transformar em rato. Ratificar, ratificar é confirmar. O, olha só, o juiz retificou a decisão. O que foi que ele fez? Alterou, corrigiu, mudou de alguma forma. O juiz ratificou a decisão. Confirmou, certo? Como infligir e infringir. Infligir e infringir. Qual é a diferença de infringir para infligir? E aí? Transgredir e infringir. Aplicar. O policial infringiu a lei... Para o bandido que infligiu a lei. Olha. Isso. Ele aplicou a lei ao bandido que transgrediu a lei. Repito o que eu falei anteriormente. O ruim não é saber que parônimos são palavras parecidas. O ruim é você ter o domínio de toda uma gama de léxico, tendo em vista que a nossa língua portuguesa ela é extremamente rica. Ela tem um vocabulário extremamente né, plástico, elástico, extenso, grandão. Não é não... Até a leiga, galega, tu presta atenção, galega. A galega estava só na... na como é o nome? Eu já esqueci o nome do exercício. É? Desenvolvimento. Só no desenvolvimento galego, tu acostumado é, a fazer agachamento com coco, uma máquina invocada, parece uma escada. Subir na escada e não sair do lugar. É, eu pensei logo. É porque é rica. Vai para uma academia que tem... São três degraus. Degraus. Subindo não sai do lugar a escada. Tem, né? Assim, gastando dinheiro à toa. Não, pô, vai no shopping, pega a escada descendo, fica lá. 
Não, não sai de lugar, não é não? É, não sai de lugar. Tem que ser mala, poxa, tu é doido. Tu é doido. Vai no palato, pronto, em vez de ir na, na Smart, pega a... Lá na escada, é rampa, rolante. Pega a rampa, é sempre. Você tá lá, subindo. O que é isso? Tô aquecendo para malhar lá em cima. É, resolve, pô, resolve. Então, já vimos aqui, homônimos iguais. Se forem iguais no som, homófonas. Se forem iguais na grafia, homógrafas. Se forem iguais nas duas, são homônimos perfeitos. E palavras parônimas são palavras parecidas. Eu vou colocar aqui só um pazinho de comprimento e cumprimento. Chegamos agora, olha só, uma sequência de palavras. Primeira sequência, por quê? Esse por quê? Por quê, por quê, por quê e por quê? Seriam palavras o quê? Homônimas ou, homônimo, ou melhor, homófonas ou homógrafas? Tem a mesma grafia? Mesmo som. Por quê, por quê, por quê e por quê? O som é o mesmo, mas a grafia está diferente, a escrita está diferente. Não é? E vem o nó, esse que é o nó, e aqui, olha a propaganda... Essa hora aqui no vídeo aparece o quadradinho aqui do lado com a propaganda, né? É refrigerante Dolly, ah, aí está, entendeu? É aqui que você tem essa diferenciação. Preste atenção, abra o coração que você vai sentir a língua portuguesa adentrando na tua mente, tá? Professor, eu sempre estudo português, aí assim, eu sempre estudo por quê, velho? E eu sempre esqueço. Não é não? Acho que muitos passam por isso. Eu estudo tanto porque, pelo menos uma ou duas vezes por ano eu estudo porque, e três ou quatro vezes eu esqueço. É. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque decora. E decorar, meu amigo, VJ, VJ, decorar é coisa de quê? Você sabe. Não, não fica rindo, não. De otário, é? de pobre, de pobre, o pobre decora, o rico conceitualiza. Casa do pobre é decorada, a casa do rico é conceitual. O pobre tem o que Está lá na fila do, do conversor digital. O rico está com aquela televisão já com a Sky, né? já com o gato net, né? o ponto alugado, né? não pode, se tiver alguém aqui. É, é você está por fora, você está por fora. Diga, você tem na Barra Nova? É, 6 mega por R$ 39,90. Né? Então, esse é o nosso, sabe por quê? Porque o aluno decora. E vou te dizer, soldado, provavelmente a dificuldade do candidato é a seguinte. O uso do porquê. Porquê separado sem acento, pronome interrogativo. Pro... Não vou dizer quem é. Assim. <risos> Gente, sim. O uso do porquê. Por que separado e sem acento é um pronome interrogativo? Por que junto e sem acento? Por que junto e sem acento é uma conjunção coordenada explicativa? Menino, parou. Por que junto e? Por que junto e com acento é uma palavra que sofreu derivação imprópria? É uma palavra que sofre derivação imprópria, portanto, deve vir acompanhada do artigo. E o porquê separado e menino... Presta atenção. E o porquê separado e com acento, ele serve para quê? Para indicar o término do período. É, porque eu não estou por fora, eu nunca... É, não rotula, né? Vamos fazer de uma maneira mais vida louca. Quer ver como é fácil? Com amor, galera, 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 olha pra cá, olha pra cá. E tu que tá atrás do galego, vai, como é teu nome? Ricardo, tem calma, Ricardo, não vou, tu não vai sofrer bullying. É uma pergunta simples é, e espero uma resposta simples pra colocar aqui. Vejam, ouçam, ouçam. Esqueçam todas as situações formais. Ouçam, porque nunca mais, e eu aposto, nunca mais vocês vão esquecer. Ricardo, por que você está de boné? Não sabe dizer. 
Vou melhorar a resposta dele, que eu esperava outra resposta. O que eu quero? Pronto, pode ser. Vamos ouvir, atenção, atenção, silêncio fúnebre. Por que você está de boné, Ricardo Twist? Porque eu quero. Não, não, não é assim não, porque eu quero. Né? Por que você está de boné? Porque eu quero. Ouçam por quê? Ouçam por quê? Por que você está de boné? Porque eu quero. Por que você está de boné? Porque eu quero. Por que você está de boné? Porque eu quero. Dá para notar que tem um porquê que sai mais esticado e outro que sai rapidinho? Qual seria o porquê que sairia mais esticado? O que faz a pergunta ou o que responde? Então eu posso dizer que o porquê separado e sem acento, ele inicialmente serve para perguntar. E o porquê junto e sem acento serve para responder ou explicar. Ficou mais fácil de lembrar? Se você observar, se você observar, o porquê da resposta quase que não sai com som porquê. Ele sai um P mudo e um Q mudo. Que. Que. Na, na linguagem oral a gente fala assim, que. Galego, por que tu tá usando óculos? Por que você tá usando óculos? Ah, professor, eu uso óculos porque tem dificuldade. Que. Vê que ele sai bem rapidinho. Então lembra disso. Se um porquê é esticado, o outro é de um... rapidinho. Por quê? Separado e sem acento serve inicialmente para perguntar. E junto e sem acento serve inicialmente para responder ou explicar. E já fechamos. Por quê, professor, fechamos? Porque são quatro, mas se vocês observarem, nós subdividimos em dois blocos. Existem os porquês sem acento e existem os porquês com acento. Então, separado e sem acento serve para perguntar. Junto e sem acento serve para responder ou explicar. Muito bem, está desenrolado, certo? Sobraram os dois últimos porquês com acento. Por quê? Junto e com acento, porque junto com acento, ele só vai acontecer se vier acompanhado da, do artigo O ou do artigo 1. Como assim, professor? Isso é o porquê de gente teimosa. É o porquê de gente teimosa. Qual? Calma, aleiga. Qual o porquê disso? Me dê um porquê, ao menos um porquê, é o porquê da pessoa teimosa. Ele sempre vai vir com o artigo. Ele equivale à palavra motivo. Qual o porquê? Qual o motivo? Me dê um porquê, me dê um motivo. E o porquê? Separado e com acento é o mais fácil. Sempre no Isso, final de frase. Isso, independente, final de frase. Aí eu vou colocar aqui um rápido diálogo, ó. O cara com os olhos marejados em lágrimas olha para a mulher e diz Por que você me traiu? A mulher responde Porque eu não te amava. O cara diz Mas... Qual o porquê disso? E não basta ser corno, tem que participar. A mulher fria com uma pedra de... Por que você não me esquece? Hein? Por quê? Por que você me traiu? E agora? Que porquê é esse? Separado sem acento, muito bem. Gostaria que todos respondessem com mais vigor, que é para a resposta chegar ao microfone do tio, tá bom? A menina diz, por que eu não te amava? Muito bem, olha aí, o inimigo treme. Mas qual o porquê disso? Junto com acento. Por que vai ser junto com acento? Do artigo. Eita, agora eu tenho dois porquês, ó. Por que você não me esquece? Que por que é isso? Separado sem acento. E o último? Separado e com acento. Por que ele é separado com acento? Final de frase. 
E ainda existe, e ainda existe, dona Cíntia, preste atenção, e ainda existe, é só no comboio, já, o boy já, conversar com esse cara, se não for fortão, dou lá piso. É não, né? Ah, tá vendo? É com a mulher? Bem, toda forma de amor vale a pena amar. Ainda existe o porquê, olha só esse porquê, ele é bem interessante, que equivale a pelo qual. Que não é pergunta, não é resposta, é um porquê pronome relativo. Pelo qual. Aí é só pensar, pelo qual não é separado? Então, o porquê vai ser separado. O problema porque estou passando não desejo a ninguém. O problema pelo qual estou passando não desejo a ninguém. Este é o motivo por que vim até aqui. Este é o motivo pelo qual vim até aqui. Pense nos ideais por que lutamos tanto. Pense nos ideais pelos quais lutamos tanto. Tá certo? Então, ó, por que separado e sem acento serve para perguntar ou equivale a pelo qual. Por que junto sem acento? Responde ou explica. Por que junto e com acento? Só aparece acompanhado do artigo O ou do artigo 1. É o porquê do povo teimoso. Separado com acento, final de frase. Tranquilo até aí? Beleza? Para a segunda parte, mal com L e mal com U. Essa parte é fácil. Tem muito que quebrar a cabeça não, né? Mal com L é o contrário de? Bem... Mal com o contrário de? Bom. Contrário de bom. Cada um, galera, que tem assim uma, uma ideia, né? Tem gente que faz do Belém, né? Que é o bem. Isso. Na verdade, eu tenho uma dica que não sei se fica melhor. Eu sei que você é um cara que já viveu muito. Não fala idade, sim matéria de convivência mesmo. De história de vida, de dificuldade, de sofrimento. Com certeza você já ouviu esse ditado, ó. Que vem com acento, ó, porque são os males. Não, é não, dona Cíntia, ó. Há males que vem para o bem. Mal com L, contrário de bem. Não, é não? não é verdade? É a maior verdade. Malhação, tá emagrecendo, viu, cara? Volta a ciclar, volta, tá, tá afinando, pô. Volta. Fala com o borracheiro, manda ele dar o um remédio. Está mais 35 libras, que é para voltar naquele padrão, padrão caveira. Olha só. Chapeuzinho vermelho. Estou lembrando disso antigamente, que era pequenininha, tu não escutou esse chapéu. Chapeuzinho vermelho. Tinha lobo mal. Lobo mal de Chapeuzinho Vermelho, Morena. Tu tem a parede de que quando era pequeno eu escutava a história de Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, Cinderela, Rapunzel, Shurek, né? Lobo mal. Se ele não fosse um lobo mal, ele seria um lobo bem ou um lobo bom? Então ele vai ser lobo mal com? Com o. Aí você briga com sua amiga. Antigamente o povo brigava. Oh, se tiver vergonha na cara, nunca mais fale comigo. Ficava de mal. Se não ficar de mal, fica de bom ou fica de bem? Então, mal com L. Professor, é tão fácil assim, né? É, aí o que acontece na prova? Mal humor e mal humorado. Será que as duas são da mesma forma? Mal humor e mal humorado? Mal humor. Bom humor, então mal humor com o. Mal humorado? Bem humorado com L. Tá vendo? As pessoas são bem semelhantes, mas na hora da prova, se você não tiver a velocidade, se não lembrar do tio J, o que é que acontece? Você erra a questão. Presta atenção, regata, presta atenção. Presta atenção, beleza? Mais, mais e mais. Essa é fácil. Mais com I vai indicar o quê? Soma, quantidade. Mas sem I indica o quê? Oposição, adversidade. Oposição, adversidade. E ainda existe o mas com acento. Isso, plural de mar. Isso, plural de mar. 
Oh, é. Junta as meninas daqui, junta as galegas e as morenas daqui. Todas são más. São malvadas, perversas, ruins. Tá? O professor é mais pesado... É Márcio, né? Teu nome? Márcio? O professor é mais pesado que Márcio. Com I ou sem I? Com I. Mas come menos. Sem I. Tá? Franco, não tem muito quebrar a cabeça com mais, mas não, né? Onde e aonde? Agora, olha, olha, jovem. Vai ensinar o Lucas hoje. Viu? Onde e aonde? Depois você pergunta a ele, ô oh, oh, amor, que história é essa de rato de barreira? Pergunta ele, é. Cabeça em raça com aquele nariz, mas eu chamava ele de rato de barreira. Onde e aonde? É? Vocês quando entrarem na polícia, vocês vão ver. Tem o um nome de guerra e tem... Tem um apelido. Rato de barreira. Era rato de barreira, pelante de periquito, que era, era o. Você, você conheceu o Evanderson? Uhum. Galinho? É o pelanco, parece que é esse tipo. Pelanco, pelanquinho. É, pelanco, pumba, faraó, cara de sapato, Frankenstein, gato morto, lambilua. Você, você sabe quem é o lambilua, né? O lambi? Até, até hoje ninguém sabe o nome dele, é Lambi. Ô, oh, Lambi, na polícia. Ele é bem altão, magão, altão. É Lambi Lu. É, 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 Ato de barreira. É, é, é. E o engraçado, só para quebrar aqui, para vir para cá, o engraçado é que ele, a voz dele era bem estranha. Tá aí, meu amigo, que vai deixar me Ele fala assim. Não é não? Ele fala assim mesmo, é soprado. Botaram ele na rua, desistiram. Tiraram ele, ele tá no setor de informática. É o Megamente, é o Cabeção, o Megamente. O único que não tinha apelido era eu, era porque eu era o mais feio. Aí o povo tinha pena de botar apelido. É, era cinturinha, cinturinha de ovo, era cachaça, era gato morto. Repara, gato morto, você tem um apelido na polícia de gato morto. Lambi... O que era morto? O Lambilua, ele, ele reprovou uma matéria. POG, que é Policiamento Ostensivo Geral. Bora, devolve de prisão. Você tá preso. Isso é sério, eu não estou mentindo. Parem. Vocês, quando passarem... Isso é sério. Vocês, quando passarem na polícia... Quer dar... 